2,5 миллиона тенге вывели со счетов астанчан интернет-аферисты с помощью новой схемы. Деньги мошенники крали через популярный сайт объявлений. Они представлялись доверчивым продавцам покупателями. За несколько дней на их уловки попали свыше 50 человек. И схема до сих пор безотказно работает, ведь злоумышленников пока так и не нашли. Дамира Абдрахманова на личном примере расскажет, как снимают ваши деньги без вашего ведома. Новая схема мошенничества на одном из популярных сайтов объявлений в нашей стране появилась буквально несколько дней назад. И одной из первых мишеней аферистов едва не стала я сама, когда хотела продать детскую коляску. Сразу несколько человек зарубежных номеров предложили мне перевести деньги прямо через тот же сайт. Но с одним условием требовалось указать все данные моей банковской карты, включая трехзначный код. И обязательно заполнить, сколько денег у меня есть на счету. Причем подобная схема мошенничества с банковскими картами стара как мир. Меняются лишь способы выманить необходимые данные. Данные. Объясняю. В этом случае аферисты выбирают на сайте любое приглянувшееся объявление и начинают переписку с хозяином. Главное, что здесь настораживает, нежелание посмотреть на товар лично. Злоумышленники пытаются как можно скорее оформить сделку через якобы тот же сайт и настаивают на доставке курьером. Это называется у нас фишинг. Просто злоумышленники, хакеры создают точно такой же сайт с точно такими же логотипами, дизайном. Только сам домен как-то отличается от оригинального сайта. Как их вычислить? Ну, это обратно зависит от хакера, злоумышленника. Если номер он через свой номер написал, то через оператор связи его можно вычислить, кто владелец данного номера. Если нет, то он профессионал, то они обычно как используют, покупают номер с улицы, допустим, с подземок. Они ни на кого не зареганы или на левого человека зареганы. Специалисты уверены, найти профессиональных мошенников практически невозможно. Они меняют сим-карты буквально каждый день. Мне, к примеру, писали дважды и не с казахстанских, а с зарубежных номеров. Правда, в полиции такой пессимизм не разделяют. Выяснилось, что за последние 10 дней с подобной жалобой только в столице обратилось уже свыше 50 человек. Все они доверились аферистам на сайте объявлений и лишились внушительной суммы. По нашей аналитике, допустим, из 50 человек половина, это, к сожалению, к сожалению, пострадали э, лица пенсионного возраста, э, которые пытались продать ту или иную там, мебель. Общий ущерб э, нами сейчас насчитывается более 2,5 миллионов тенге. Мошенники в онлайн-режиме, получая эти реквизиты, уже э, мошеннической схемой э, через услугу интернет-банкинг заполняют э, эти реквизиты и, и получает доступ к банковскому счету и даже депозитным счетам. Это действительно реально найти, и мы над этим сейчас работаем. Найти аферистов полицейские рассчитывают с помощью иностранных коллег. Но все же лучше никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать данные банковских карт. Это залог сохранности ваших денег, предупреждают эксперты. Если мошенников найдут, им грозит до 7 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества. А вот что будет с жалобами Астанчан, если этого не произойдет, уточнять никто не берется. Дамир Абдрахманова, Роман Расулов и Аслхан Савинбетов. Столичное бюро КТК.